egyik pillanatban valahol becsukták előttem az ajtót, de az pont arra volt jó, hogy máshol pedig megnyílt, ahol sokkal jobb lehetőségek vártak rám. Úgyhogy azt gondolom, hogy minden relatíve okkal történt, de, de nagyon sok munka is van mögötte egyértelműen. Rácz Jenő vagyok, Séf. Nagyon sokat sportoltam gyerekkoromban, és az egyik versenyen harmadik lettem, és emlékszem, hogy ott sírtam, hogy harmadik lettem. Engem halára sértett az mélyen belül, hogy hogy, hogy lehet, hogy nem lehettem második vagy első. És ez valahogy végigkíséri az életemet. Mindig jobban akartam, mint a többiek a sikert, és azt nem tudtam, hogy hova vezet, csak lépésről lépésre megnyíltak előttem kapuk. Ez mennyi most? Só, mennyi volt? Két fincs. Jó, egy nagyon pici cukor még kell. 10 gramot még rámérünk. Nálunk 12 szakács fog dolgozni a konyhán, és 21 székünk van, tehát 21 vendéget tudunk befogadni. A chef stable lényegében egy, egy olyan élményt tud nyújtani a vendégeknek, ami közvetlen kapcsolatot nyújt a séfek és a vendég között. Tehát egy nagyon intim dologról van szó, ahol lényegében nincs mit rejtegetni, itt főzünk, és mindent látnak a vendégek, mint egy stúdióban. Nagyon sok helyen jártam a világon, nagyon sok fajta ételt kóstoltam és már készítettem is, úgyhogy én arra szeretnék törekedni, hogy aki ide betér és megkóstolja ezt a 11 fogásos menüt, az lényegében utazzon velem együtt. Meg vagyunk? Már akkor is. Jó, és akkor azt kéne, meg tudjuk mérni mindent, hogy mennyi Persze. csont, és hogy csinálunk rá receptet? Az inspiráció az nagyon sok téren jelen van az életemben. Amikor elsétálok egy zöldséges előtt, amikor megszaglászok bizonyos zöldségeket, meglátok valamit, formai világokat, akkor egyből bevillan egy érzés, hogy mit lehetne abból az alapanyagból elkészíteni. Én azt mondanám a, a saját konyhámra, hogy, hogy avantgarde stílus, tehát hogy igazából nincsenek szabályok. Szeretek kötöttségek nélkül főzni. A legfontosabb az az, hogy a az alapokkal nagyon jó ismerettel kell rendelkezni, az alapokkal tisztába kell lenni, és amikor megvannak az alapok, mint egy festőnél, tehát hogyha tudja, hogy melyik szín, melyik színnel kell keverni, és hogyan kell felvinni a vászonra, akkor onnantól kezdve minden már a fantázia szüleménye. De ez most jó. Van egy kis karcosság a, a vinegártól. Fagyott állapotban meg nem lesz ennyire Persze, erős. Igen, ez nem A mai világban megváltoztak a dolgok, és nagyon sok esetben találkozok e, azzal, hogy, hogy igazából 5 éves, 10 éves, fiatal, kamasz e, srácok akarnak séfek kiválni, és hogy e, lényegében azért csodálatos dolog ez, mert teljesen más generáció fog most e, lényegében felnőni, akik már olyan szemlélettel gondolnak a gasztrómiára, mint egy művészet. 18 évesen elindultam a nagyvilágba, és körülbelül 10 évig utaztam folyamatosan kontinensről kontinensre. Az egyik legfontosabb dolog, amiért hazatértem külföldről, az igazából az éttermemnek a megnyitása és a családalapítás, hiszen az ember nagyon sokat utazik, nagyon sokat van távol, és Mindent megkap, mindent el tud érni, viszont egy dolog az, az mégis hiányzik, az pedig a család. Nagyon, nagyon rossz érzés, amikor nem tudok együtt karácsonyozni a szeretteimmel, nem tudunk egy szülinapot megünnepelni, úgyhogy azt gondoltam, hogy, hogy amit kint meg tudok csinálni és el tudok érni, azt itthon is meg tudom csinálni. Azt gondolom, hogy bármit csinálhat az ember, csak abba tegye bele szívét, lelkét, és, és az tényleg lehet fotós az ember, le, építhet autót, de akkor a, a legmenőbb autót építse. Tehát, hogy én valahogy így, gondolok, így gondolkozok, hogy mindig a maximumot kell kihozni a maximumból, úgyhogy igazából ez, ez az, ami engem igazából jellemezne, hogy a maximumot a maximumból.
Tiosmi. Tiosmi.